Brasil, do mundo. Um lugar onde tudo é super, hiper, mega, super confortável, hiper, divertido e com uma mega tecnologia. Fantástico! A calmaria dos mares do planeta foi subitamente interrompida pela chegada de um gigante. Impressionante desde a construção do estaleiro da Finlândia. Peças tão grandes que fizeram os operários parecer miniaturas. E quando ele se aventurou no mar pela primeira vez, olha só. O Aegis of the Seas tem tamanho de trem, ou melhor, trens, o equivalente a três composições de metrô. E com 65 metros, a altura de um prédio de 20 andares. A gente começa agora uma viagem inédita pelo Mar do Caribe, a bordo do maior navio de passageiros do mundo. 2.700 quartos, inúmeros corredores, 24 elevadores, 21 piscinas... E quando tudo parece gigante, a gente acaba encontrando um simpático navegante mirim. Para acomodar toda essa gente, mais de 6 mil passageiros, o um gigante dos mares teve que ser dividido em bairros. Esse aqui onde nós estamos, fica no oitavo andar, é o Central Park. O que é mais impressionante, primeiro, é que ele é a céu aberto. E depois, que todas essas árvores que vocês estão vendo aqui, são verdadeiras. São mais de mil espécies de plantas. E aqui embaixo... Tem restaurante italiano, café, loja de tudo que é tipo, uma espécie de barzinho, praça pública, na área que já é considerada a mais chique do navio. Agora, como a gente está num lugar que tem 16 andares, os bairros ficam uns em cima dos outros. Um pouquinho mais embaixo ainda, a chamada Promenade, um luxuoso shopping center. Essa operadora de turismo diz que vai trazer um batalhão de brasileiros para o carnaval. Olha, só no carnaval nós temos a previsão de quase 400 pessoas de um grupo nosso de Recife, tá? Então nós conseguimos produzir fretar um avião. E vamos fretar um avião para o um avião navio. porque não deu conta. Os valores ainda não estão fechados, mas o custo estimado para uma semana de estadia é de quase 3 mil reais. Ou em torno de 50 mil reais, se for na suíte mais luxuosa da história da navegação. Esse é o primeiro apartamento de dois andares tipo Ló, num cruzeiro marítimo. E a varanda é tão grande que parece uma pista de corrida. Bom, menor do que a pista que tem do lado de fora, é verdade. Mas essa aí bate outro recorde em alto mar. Quase 700 metros. Uma paradinha para trocar de novo. E afinal está um dia muito bonito lá fora e chegou o momento da aventura. Vamos lá? Você viu? Qual é a sua profissão? É, eu já acho que eu vou mudar de profissão. A gerente de vendas desceu tão bem que decidiu revelar sua impressionante técnica esportiva. Eu fui, fui. Fui. Ah, bom. Depois dessa aula espetacular, eu também fui. Fui, fui e fui. E ó, fui surfar também. Daria ainda para se atirar na tirolesa, fazer escalada nas montanhas artificiais, jogar golfe, basquete, tanta coisa que você até se esquece que é um navio. O capitão explica que a tecnologia usada para comandar o navio é a mais moderna que existe, a mesma usada pela marinha americana. Quem senta nessa cadeira tem uma enorme responsabilidade. Se aparece, digamos, um iceberg pela frente, o marinheiro tem que mudar manualmente os rumos do navio. O que está explicando é que hoje em dia o Olavi não precisa de âncora. Ele até tem uma âncora que é uma reserva, é um stand-by, como eles chamam aqui, mas ele mantém o navio parado apenas com os propulsores que ele controla naqueles comandos ali. 
É do mesmo jeito com tudo aqui. Temos a reserva da reserva da reserva, diz o marinheiro. Se isso falha, então temos isso. Se esse outro também falha, temos outro. É tudo assim. Porque os computadores, é claro que eles falham. Alto lá, marinheiro. Quer dizer que a gente pode ser obrigado a usar botes para abandonar o navio? Não, 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 ele responde. Só para fazer simulações. Em todo caso, um navio que é cinco vezes maior do que o Titanic tem barco salva-vidas suficiente para todo mundo, é claro. Essa é a posição que a gente estaria se estivesse fugindo, quer dizer, fugindo não. Tendo que abandonar o navio às pressas por algum motivo. Esse aqui é muito confortável não, mas... Uma de emergência, esse barquinho e se depender das gargalhadas ou da paz no clube de jazz, nós vamos com toda a segurança do mundo para Copacabana. Peraí, onde é que a gente está, afinal? É tanta informação, são tantas lojas, cinemas, teatro, restaurantes, não sei quantos quilômetros, 16 andares, é tanta coisa na cabeça que tem um momento que a gente para e se pergunta o que, que eu vou fazer agora. Eles também pensaram nisso, é claro, e em todos os andares tem um computador como esse aqui, Respondendo exatamente essa pergunta. O que fazer agora? A gente vai para o teatro, ok? Pela primeira vez em alto mar, uma versão completa de um espetáculo da Broadway. Mas se você não gosta de musical, veja o que acontece no anfiteatro na Copa do Navio. O palco se transforma numa piscina. E todo mundo para para assistir ao espetáculo mais impressionante que já se viu em alto mar. Pela tecnologia, pela ousadia, pela delicadeza dos bailarinos, foi uma estreia à altura. Um belíssimo batismo para esse fantástico gigante dos oceanos. 